ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി എസ് എസിലത്തെ സി എസ് എസിന്റെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാം അപ്പോഴാണ് കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പാഡിങ് പിന്നെ പൊസിഷൻസ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഒറിസോണ്ടൽ മെനു ബാർ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ മെനു ബാർ ഉണ്ടാക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പാഡിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാഡിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് പാഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തു ഇതാ കണ്ട ഇതൊരു ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കട്ടെ ജാവ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു ഇതാ ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതാ ഇതൊരു എലമെന്റ് ആണ് ഇതൊരു എലമെന്റ് ആണ് ഇതൊരു എലമെന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു എലമെന്റും അതായത് ഈ ഒരു എലമെന്റും ഈ ഒരു വലിയ എലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ കുറെ എലമെന്റ് കൂട്ടി വെച്ചേക്കണത് അപ്പോ ഈ ഒരു എലമെന്റും ഈ ഒരു എലമെന്റും തമ്മിലുള്ള സ്പേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാഡിങ് മാർജിനെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ മാർജിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ എലമെന്റും ഈ ഈ ഒരു സ്പേസ് ഈ ഒരു ബ്രൗസറും തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് മാർജിൻ ഉപയോഗിക്കുക ബ്രൗസറിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു എലമെന്റ് അത്ര നീങ്ങി പോകണം അതിനാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ പാഡിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വലിയൊരു എലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ കുറച്ച് എലമെന്റുകൾ ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എലമെന്റും ആ വലിയ ഐറ്റം വലിയ എലമെന്റും തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു വലിയൊരു എലമെന്റ് ആണ് ഈ എലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ എലമെന്റ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഈ എഴുത്തും പിന്നെ ഈ ഒരു വലിയ എലമെന്റ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാഡിങ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ സി എസ് എസ് ലത് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ഡിവിഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി ഡിവിഷൻ ഞാനൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി ക്ലാസ് ടു എൻ വൺ പേര് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ പേര് വെച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ സി എസ് എസ് ലത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് അതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് ല് ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അത് സി എസ് എസ് ലത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ള മര്യാദയ്ക്ക് അപ്പൊ ഞാനത് ക്ലാസിന്റെ പേര് വെച്ചു ഡോട്ട് എൻ ഡോട്ട് ക്ലാസിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാട്ടാ ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് സി എസ് എസ് ല് ഇനി ഞാൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ ക്ലാസിന്റെ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വേണ്ടേ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാർജിൻ അതായത് ബ്രൗസറും എലമെന്റും തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അതായത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ബ്രൗസർ ഒരു വെബ് പേജിന്റെ എൻ്റെ ഒരു പേജും ഈ എലമെന്റ് ഈ ഒരു എലമെന്റ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർജിൻ ഉപയോഗിക്കുക അത പക്ഷെ പാഡിങ് ഉപയോഗിക്കണത് ഒരു എലമെന്റും വേറൊരു എലമെന്റും തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനാണ് പാഡിങ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഒരു എലമെന്റും ഈ ഒരു എലമെന്റും തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാഡിങ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മാർജിൻ ഒരു അമ്പത് പി എക്സ് കൊടുത്തു മാർജിന്റെ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാഡിങ് പാഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കീവേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പാഡിങ് പാഡിങ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പാഡിങ് അമ്പത് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാഡിങ് ടോപ്പ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഈ നാല് സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് അമ്പത് പി എക്സ് മാറി നീങ്ങും അതായത് ഞാൻ വെബ് പേജിന്റെ പേരിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതായത് ഇതൊരു വലിയൊരു എലമെന്റ് ഈ ഒരു എലമെന്റ
മോളിൽ നിന്ന് നീങ്ങും ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങും ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങും അതാണ് പാഡിങ് അമ്പത് പി എക്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാഡിങ് ടോപ്പ് അമ്പത് പി എക്സ് പാഡിങ് ബോട്ടം അമ്പത് പി എക്സ് മാർജിൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചെയ്യാട്ടാ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അമ്പത് പി എക്സ് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇത്ര തൽക്കാലം ഞാൻ ഇത്ര പ്രോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കണ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോ മാർജിൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു മാർജിൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു പാഡിങ്ങിന്റെ പാഡിങ്ങിന്റെ കേസ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതണം എന്നാലാണ് അത് റെഡി ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഇൻസ്പെക്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഇതിപ്പോ ഇവിടെ മാർജിൻ മാർജിൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ബോർഡർ വന്നു പാഡിങ് പാഡിങ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു വേറൊരു എലമെന്റ് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വലിയൊരു എലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ വലിയൊരു എലമെന്റ് ഇടണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇടണം അപ്പോഴാണ് അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ പാഡിങ് നമുക്കൊന്നും ഒരു ഈ ഒരു ഒരു എലമെന്റും കൂടി ഇടാം ഡിവിഷൻ ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുത്തു ക്ലാസ് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഡിവിഷൻ ക്ലാസ് ഉള്ളിലാണ് എന്റെ ഈ ഒരു എലമെന്റ് ഞാൻ ഇട്ടണെ അപ്പൊ എൻ വണ്ണിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാഡിന് ഞാൻ എൻ വണ്ണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വലിയൊരു എലമെന്റിൽ നിന്ന് അമ്പത് പി എക്സ് നീങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എലമെന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യണു വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യണില്ല സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഹൈറ്റും വിട്ടും കുറച്ച് കൂട്ടി കൊറ കൂട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടാ അറുന്നൂറ്റമ്പത് പി എക്സ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് പി എക്സ് കൊടുത്തു ഹൈറ്റ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് പി എക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വിത്ത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് പി എക്സ് ഇതിന്റെ കളർ ഞാൻ റെഡ് ആക്കാം ബ്ലാക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി അതായത് അഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാഡിങ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കളർ മാറ്റി കൊടുത്തു ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തു നമുക്ക് നോക്കാം എടുക്കാം പാഡിങ് ഇതാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ഇത് ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കളർ അത് കാണാൻ പറ്റാത്ത ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ കളർ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു വേറൊരു ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ബോക്സും ഈ ഒരു ബോക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് പാഡിങ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വേറെ ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ
ഞാനിപ്പോൾ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാഡിങ് എൻ വൺ എനിക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുത്തേക്കണേ അല്ല എൻ ടു എൻ വണ്ണിലേക്ക് പാഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ ടുലേക്ക് ഞാൻ പാഡിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ എൻ ടുലേക്ക് കൂടി ഞാൻ പാഡിങ് കൊടുക്കാം കൊടുത്തിരുന്നു സേവ് ചെയ്യുക ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടി വേണ്ട ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ് എൻ വൺ ഈ ഒരു അല്ല ഇത് എൻ ടു ഇത് എൻ വൺ അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു എലമെന്റും ഈ ഒരു എലമെന്റും തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് സ്പേസ് ആണ് പാഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അമ്പത് പി എക്സ് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് പി എക്സ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് പി എക്സ് മൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എലമെന്റും ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് പി എക്സ് മൂവ് ചെയ്യും ഈ ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് പി എക്സ് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പാഡിങ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വേണ്ട പാഡിങ് ഇതാ ഇവിടെ അതിന് മുന്നേ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എലമെന്റ് ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പാഡിങ് ഡീൽ ചെയ്യണത് ഞാൻ തെറ്റിയിട്ടാ പറഞ്ഞേക്കണേ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതട്ടെ ഇത് വലിയൊരു എലമെന്റ് ഈ എലമെന്റിന്റെ ഉള്ളില് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു എലമെന്റും ഈ ഒരു വലിയ എലമെന്റും തമ്മിലുള്ള തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാഡിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് ഇതാട്ടാ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഈ ഒരു എലമെന്റും ഈ ഒരു വലിയ എലമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് പാഡിങ് അമ്പത് പി എക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അമ്പത് പി എക്സ് ഇവിടുന്ന് മാറും 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 അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പെക്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം വേണ്ട പാഡിങ് ഇത് ഈ ഒരു പേജും ഈ ഒരു പേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാഡിങ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുത്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൊടുത്ത് നോക്കാം പാഡിങ് ഞാൻ കൂട്ടി വേണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എലമെന്റും ഈ ഒരു ഈ ഒരു വലിയൊരു അരമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പിടിക്ക് നീങ്ങി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പിടിക്ക് നീങ്ങി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പിടിക്ക് നീക്കി അപ്പൊ അതാണ് പാഡിങ് അതായത് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പാഡിങ് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എലമെന്റും നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പാഡിങ് ഇനി നമുക്ക് പാഡിങ് ടോപ്പ് പാഡിങ് റൈറ്റ് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പാഡിങ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പാഡിങ് ബോട്ടം പാഡിങ് ബോട്ടം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഓക്കെ ഇത്ര ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തെടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബോട്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാഡിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പാഡിങ് മാത്രം ഇരുന്നു എണ്ണൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ടോപ്പ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എഫക്റ്റ് ആണ് 
റൊണാൾഡോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പ ഇത്ര കേസ് നീങ്ങി പൊസിഷൻ മാറി നേരത്തെ പൊസിഷൻ അല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് പാഡിങ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങിയ അടുത്തത് പൊസിഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പൊസിഷൻ പൊസിഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വെബ് പേജിൽ ഈ ഓരോ എലമെന്റിന്റെ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻട്രി ബോർഡർ ടോപ്പ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് പല കുറച്ച് പൊസിഷൻ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റിക്കി ഫിക്സഡ് പിന്നെ റിലേറ്റീവ് അപ്സല്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പൊസിഷനായിട്ട് എടുക്കണത് ഞാൻ റിലേറ്റീവും ഫിക്സഡും ഇന്ന് എടുക്കാം ബാക്കി പിന്നെ പറയാം പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കൊരു മറ്റേ വെർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിക്കൽ മെനു ബാറും ഒരു സ്വർണ് ബാറും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡും ഫിക്സഡും റിലേറ്റീവും ഇന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ സ്റ്റിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യ കിട്ടാം സ്റ്റാറ്റിക് അതൊക്കെ ഇന്ത്യ അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊസിഷനെ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റിക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാ ഈ കർസർ ഈ കർസർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണ ഈ കർസർ ഇപ്പൊ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ എലമെന്റും അതോടൊപ്പം മൂവ് ചെയ്യും അതിനെ പേരാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിക്കി പൊസിഷൻ സ്റ്റിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഈ പൊസിഷൻ സ്റ്റിക്കി കൊടുത്തു ഫൈൽ സേവ് കൊടുത്തു നമുക്ക് തോന്നുന്നു ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു എലമെന്റ് നമ്മൾ ഈ കർസർ മൂവ് ചെയ്യാൻ ടൈമിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറെ വേറൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പൊസിഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ആ എലമെന്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എല്ലിൽ എങ്ങനെയാണോ പ്രോഗ്രാം എഴുതണേ അതുപോലെ തന്നെ എലമെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ആ ഓർഡറിൽ വരും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും അതിനില്ല ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഒരു എച്ച് ഡി എം എല്ലിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ എലമെന്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ അടിയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് സാധനം സ്റ്റാറ്റിക് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു എലമെന്റിന് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിക് കൊടുത്തു ഞാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മാറുന്നില്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഏത് ഓർഡറിലാണോ ഞാൻ കൊടുത്തത് ആ ഓർഡറിലാണ് ആ ഓർഡറിലാണ് എലമെന്റ്സ് വരാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടു ആദ്യം കൊടുത്തു എൻ വൺ അവസാനം കൊടുത്തു അപ്പൊ എൻ ടു ആദ്യം വരും എൻ വൺ അവസാനം വരും അപ്പൊ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് എലമെന്റ് വരാ പൊസിഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വെബ് പേജിൽ അല്ല എലമെന്റും സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഞാൻ ഞാൻ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊസിഷൻ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ഫിക്സഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫിക്സഡ് ഈ പൊസിഷൻ ഫിക്സഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എലമെന്റിനെ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് നീക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും സെന്റർ ബോട്ടം റൈറ്റ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് നീക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വെബ് പേജ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എലമെന്റ് ഒക്കെ ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലാണ് കൊണ്ടുവെച്ചേക്കണേ ഇത് ഇവിടെ സെന്റർ ഇത് ഇവിടെ ഇത് ഈ ഒരു എലമെന്റും അടിയില് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ആദ്യം ഫിക്സഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബോട്ടം ടോപ്പ് അതോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷന് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബോട്ടം ടോപ്പ് അതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഒരു എലമെന്റ്
ബൈറ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പി എക്സ് കൊടുത്തു ഈ ഇത്രയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ബോട്ടം ടോപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടാ അതോ അത് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഈ നാല് ഒക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കണം ചില അപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് അപ്ലിക്കേ രണ്ട് പാരാമീറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ അത് മാറ്റി മാറ്റി നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്ത് നോക്കും നോക്കുക എങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്തു ഇതാ വേണ്ട ഈ ഒരു എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു എലമെന്റ് മോളി മോളിലേക്ക് കയറി ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു എന്ത് പറയുന്നു ഈ ഒരു എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു എലമെന്റിന്റെ അവിടേക്ക് തള്ളി കയറി എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു എലമെന്റ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു എലമെന്റിന് പൊസിഷൻ ഫിക്സ്ഡ് കൊടുത്തു അതിനനുസരിച്ച് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാത്രമേ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത്രയും സ്പേസ് ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് മാറി അടിത്ത മോളിക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് ബോട്ടം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ടോപ്പ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അതായത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പി എക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പി എക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണെ ഇതാ സോറി എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഇതാണ് എൻ ടു ഇതാണ് എൻ വൺ അപ്പൊ എനിക്ക് മാറിപ്പോയില്ല അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പി എക്സ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് നീങ്ങിയും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പി എക്സ് നീങ്ങി ഇവിടേക്ക് നീങ്ങിയും ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിപ്പോ ഒരു സെൻട്രായി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോ സെൻട്രായി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കർസർ വരുന്നില്ല പൊസിഷൻ ഫിക്സ്ഡ് കൊടുക്കുമ്പോ കർസർ ഇവിടെ വരില്ല ബാക്കി സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റിക്കിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കർസർ ഇവിടെ വരും കർസർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് എലമെന്റ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഫിക്സ്ഡ് കൊടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ കർസർ വരില്ല ഈ ഒരു എലമെന്റ് ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യില്ല അതാണ് ഫിക്സഡിന്റെ പ്രോ പ്രത്യേകത അപ്പൊ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എലമെന്റ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പി എക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയും നീ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പി എക്സ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഇവിടെ തന്നെ വേറൊരു മാറ്റമില്ല നമ്മൾ എൻ വണ്ണിലേക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ടോപ്പ് ഒരു നൂറ് പി എക്സ് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്ത് കൊടുത്തു ഒരു ലെഫ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ആ ഇത്ര മതി കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടോപ്പപ്പ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വെബ് പേജ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വേണ്ട നോക്കിയ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അപ്പോ ടോപ്പ് ടോപ്പ് കൊടുത്തു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്തു ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്തു റൈറ്റ് കൊടുത്തു ടോപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുത്താൽ അത് ഇത്ര ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വരാ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പി എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്പേസ് ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ബോക്സ് ഇവിടേക്ക് വരും റൈറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പി എക്സ് മൂവ് മൂവ് ചെയ്ത് ബോക്സ് ഇവിടെ വരും അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് ബോക്സ് ഇവിടെ നിൽക്കാം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പി എക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിൽക്കും നമുക്ക് സ്പെറ്റ് അടിച്ച് നോക്കാം വേണ്ട നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാഡിങ് ഇപ്പൊ ഈ സാധനം പാഡിങ് അറ്റത്താണ് ഇവിടെ നിൽക്കണെ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻട്രലാക്കാം പാഡിങ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വലിയൊരു എലമെന്റും ഈ ഒരു എലമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെൻട്രൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാഡിങ് പാഡിങ് റൈറ്റ് ചെയ്യാം
ഇനിയിപ്പോ എഴുത്ത് സെന്ററിലേക്ക് ആയി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബോട്ടൺ ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാരാമീറ്റർ കൂടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നോക്കാം മാറ്റം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ബോക്സിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരണ്ട പൊസിഷൻ കുറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂട്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് മിറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബോട്ടം എനിക്ക് കാണാത്തത് അതാണ് പ്രശ്നം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഹൈറ്റ് മിറ്റ് കുറച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതാണ് പൊസിഷൻ ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് വേണ്ട നാളെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സി എസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എടുക്കാൻ പോണത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒറിസോണ്ടൽ ഒറിസോണ്ടൽ ബാർ ഉണ്ടാക്കും മെനു ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ബാർ മെനു ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് അടുത്തത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഒറിസോണ്ടൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ആദ്യം വേണ്ടത് കളർ മാറ്റാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് ആക്കാം പിന്നെ പൊസിഷൻ ആ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് കൊടുക്കാം പൊസിഷൻ ഫിക്സ്ഡ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇത് സീറോ ആക്കി വെക്കണം സീറോ ആക്കി വെക്കണം കാരണം ഇവിടെ ഫുള്ളും ഈ ഒരു ബ്രൗസറിന്റെ ഈ അറ്റത്തും ഈ ഒരു അറ്റത്തും ഫുള്ളും നീങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു സോട്ടൽ ബാറിന് പിന്നെ സീറോ പി എക്സ് പിന്നെ ടോപ്പ് സീറോ പി എക്സ് ബോട്ടം കൊടുക്കരുത് ബോട്ടം കൊടുക്കരുത് നമ്മള് ബോട്ടം കൊടുക്കില്ല കൊടുക്കണില്ല പിന്നെ ഇതിന് ഹൈറ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി വിട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഹൈറ്റ് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് പി എക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ മാർജിൻ ഇതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഈ മാർജിൻ ഒന്നും വേണ്ട പാഡിങ് ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറിസോണ്ടൽ ബാറ് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കട്ട വരും പക്ഷെ ഫൈൽ എഡിറ്റ് ആകുന്നു ഉണ്ടാവില്ല അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന കേസ് തന്നെയാണോ അത് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറയണ കാണിച്ച ഇവിടെ ഒരു ഒറിസോണ്ടൽ ഒരു ഒറിസോണ്ടൽ മെനു ബാർ ഇവിടെ വന്നു നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കുറച്ചും ഹൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയെ കിട്ടൂട്ടാ കൂട്ടാ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാ നമുക്ക് അമ്പത് പി എക്സ് കിടന്നോട്ടെ അറുപത് മതി കാണട്ട ഇതിപ്പോ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആയി ഹൈറ്റ് ഒരു അറുപത് പി എക്സ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഒരു ഓറിസോണ്ടൽ ബാർ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രം വന്നാൽ മാറി ഇതിന്റെ ഉള്ളില് എന്ത് വേണം നമുക്ക് മെനു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വേണം കാണണ്ട ഇതുപോലെ ഫൈൽ എഡിറ്റ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ഗോ റൺ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 
ഡിസ്പ്ലേക്കണോ ഇതിപ്പോ തൽക്കാലം ഇൻലൈൻ ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്പ്ലേ ഇൻലൈൻ ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഒരു എലമെന്റ് വെക്കുമ്പോ അത് ലൈൻ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക പാഡിങ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ കളറ് ഒരു വൈറ്റ് കൊടുക്കാം വൈറ്റ് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് നോക്കാം വേണ്ട ഫൈലു ഒന്ന് പാഡിങ് കറക്റ്റായി പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ഇത് വന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ആക്കാം ഈ ഫൈലിനെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ഇല്ല മാർജിൻ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ഒരു അപ്പർ കേസ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്പർ കേസ് ആക്കി വെക്കണം ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്പർ കേസ് ഓക്കെ അവിടെ ഇപ്പോഴും അതങ്ങനെ നിക്കാം മാറ്റിട്ട് ബ്ലോക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ഓരോ കട്ട കട്ടിയായിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക ആ ഒരു കാലമെന്റ് ഇത് വല്ലാണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് പോലെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ മാർജിൻ കുറച്ച് വേണ്ട ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇതിപ്പോ ഒരു കട്ട കട്ട ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുക നേരത്തെ ഇൻലൈൻ ആയാലും ഡിസ്പ്ലേ ഇൻലൈൻ ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക ഇതിപ്പോ ഒരു ബ്ലോക്ക് പോലെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരു കട്ട പോലെ കിട്ടും വേണ്ട ഇവിടെ ഫൈല് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫൈല് ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ടാമത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്ലാസ് മാറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് മാറരുത് നമ്മള് വേറെ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാം ഇത് നമ്മള് ഒന്നുകൂടി നാളെ എടുക്കൂട്ടാം ഇത് നമുക്ക് നാളെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം ഒരു കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ക്ലാസിന്റെ പേര് മാത്രം മാറ്റാം എൻ ത്രീക്ക് പറയാൻ അൻഫോർ ആക്കാം അത്രയും വേണ്ട കാരണം ഇപ്പൊ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഓടിച്ചു പോടെ ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓ അങ്ങോട്ട് വന്നു പോയി ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻലൈൻ ഇൻലൈൻ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പം ഇത് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻലൈൻ ഓക്കെ ഇതെന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ നാളെ നോക്കിട്ട് പറയാം എന്നാലും നാളെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ ഒരു സോണിൽ ഇത് ഒരുപാട് ടൈമായി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു